Assalamu alaikum everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing well. Uh, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Kainat. I'm here today to discuss about a very famous chemical peeling agent, glycolic acid. Uh, if you don't know about chemical peeling, I have done a whole video on it on my Instagram. I'll link it below. You guys can check it out. Kafi uh, Hattak, it will clear your concept about chemical peeling. Now, moving on to the topic, uh, I'm going to do a comparison between two toners, which have, um, which both of them have glycolic acid in them, but um, how are they different and which one should you go for, we are going to discuss in this video. Before getting into the comparison of toner, I would just like to talk about glycolic acid a little bit. It, glycolic acid is um, alpha hydroxy acid, so it's good for your more towards iron, the skin which is sensitive and dry. And as compared to the oilier skin, oilier skin ke liye BHA is that chute. And the glycolic acid is good for comedons, you know, like uh, fine fine lines, hyperpigmentation. It's it, it gives a really nice exfoliation, exfoliating effect, and it's not too harsh as well. Like if the concentration you choose is, you know, uh, towards the lower side, then it's a really great ingredient. And you have to be really careful when incorporating acids. You cannot like incorporate the higher concentration, 10%, 15% into your skincare, you, you have to like build it gradually. So um, yes, I have done a video, I link it down below. You guys can check it on my Instagram. It will clear your concept between the two types of acids in detail and what chemical exfoliation is and what physical exfoliation is and which one is good for your skin type. And you know, personally, I am a fan of chemical exfoliation, but not too much like AHA, BHA, wala jo concentration, wala jo serum hai. Ordinary car, it's a bit too much for my skin type, so I'm like towards milder ones like uh, the toner I'm going to do a comparison of. This is the concentration I stick with because you know it's mild, it's effective, and you don't need to go like too high. Everything trending is not good for your skin, so you have to like you know uh, experiment a little bit and choose for yourself. Also, be careful that you use uh, the glycolic acid or any other acids in the PM protein, you know to avoid excessive you know sun damage because your skin gets really sensitive after it so try to incorporate acids in the pm protein in today's world glycolic acid is a really famous ingredient it has been used in different serums different toners uh, two of the very famous toners containing glycolic acid are Pixi Glow Tonic containing 5% glycolic acid and ordinary glycolic acid 7% so we are going to do a short comparison between two that which one is better and why. Let's get into it. Okay, I have uh, both of them in my hands. I have used them both. So we'll start comparison. First of all, I'm going to talk about the ordinary one. Ab iska aur uska kya hai? Achha, um, maybe I wouldn't have realized about the difference between two if I hadn't used both of them. But actually I did, as you can see, I went almost halfway through this one and more than halfway through this one so i can do a little bit of comparison and help you guide through it like which one you should go for depending on your skin type the uh, ordinary glycolic acid comes in the plastic bottle with a nozzle the quantity is great 240 ml and it's cheaper as compared to the pixie glow tonic but the problem is that um, it has seven percent glycolic acid concentration in it while the pixie one has five percent in it so this one is supposed to be more, you know, harsh towards the harsh side, higher concentration. And this is 5%. Although there is only 2% difference in the concentration of both, uh, the actual the difference you feel when you apply it to your skin is a lot. And I'll get into that in a second. <clears throat> Out of these two, the first toner I used it was a glycolic acid 7% solution. Um, you know, I was expecting my skin coffee oily and it was summers and I was expecting it to, you know, like clear up the uh, breakouts, you know, which you have in the heat, oily skin, hoti hai. and I wanted it to control my oil as well, but glycolic acid is supposed to do to an accent. Like BHAs are more good towards controlling oils, but uh, glycolic acid was also supposed to help, you know. But uh, when, I, I love most of the ordinary products, but when I applied this one, my skin felt a little bit sticky and it was it it was like it started burning on my face although my skin is used to acid yes it happens like it can cause burning sensation on your face but when your skin is used to acid it's not supposed to happen but it happened with this one and the concentration was only seven percent 
एंड आई वाज काइंड ऑफ कि व्हाई वाज इट बर्निंग ठीक है पहले दो तीन दफ़ा तो काफ़ी बर्निंग हुई एंड आई कुड बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग इफेक्ट आई कुड ओनली यूज इट लाइक ट्वाइस अ वीक लाइक वंस अ वीक एंड आई वो जस्ट अवॉइड इट बिकॉज इट वॉज लाइक मोर इट वॉज एंड सूदिंग एंड इट वॉज एंड डूइंग एनी आफ्टर अप्लाइंग इट मेरा फेस ऐसा लगा था जैसे थोड़ा सा ऑयली हो गया इट लेफ्ट लेट बिट ऑफ एन ऑयली रेजिड्यू विच इज़ एक्चुअली समथिंग आई वॉन्टेड टू गेट रेड ऑफ बट आईनिकली इट फेल्ट लेट स्टिकी एंड आई यूज इट बेर इट वाइज अ वीक एंड समटाइम्स आई वुड फॉर गेट यूजिंग इट बिकॉज आई वॉज लाइक के यार मुझे नहीं यूज करना इट्स यू नो आई वॉज वॉन्टेड टू अवॉइड सच अ सच अ केमिकल एक्सपोलिएटर इन फैक्ट आई यूज ए एच ए बी एच ए सोल्यूशन एंड दे बोथ यू नो लाइक बर्न माई फेस इक्वली जो सेंसेशन थी ना दोनों की हालांकि वो बहुत स्ट्रॉग है एंड इट्स सपोज टू बी माइल्ड बट इट वॉज एंड इट वॉज एंड टोनिंग एट ऑल इट वॉज अ टोनिंग सोल्यूशन एंड आई एक्सपेक्टेड इट टू बी नो सूदिंग एंड एक्सपोलिएटिंग बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट आई गेव इट लाइक गुड टू मंथ्स ट्राई लाइक एन इट डेम वर्क फॉर मी एंड इट हैज लिट बिट ऑफ अ केमिकली यू नो स्मेल यू नो वेट आई मीन लाइक इसमें कोई एडिड फ्रेगरेंस नहीं है बी आ केमिकली एंड इसमें कोई एडिड फ्रेगरेंस नहीं है विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर पीपल हु हैव सेंसिटिव स्कैन ठीक है एंड इसकी कंसिड्रेशन भी सेवन परसेंट है अब मैं आती हूँ दूसरे वाले टोनर की तरफ पिक्सी ग्लो टॉनिक विच हैज़ फाइव परसेंट अब अपेरेंटली सेवन परसेंट और फाइव परसेंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए बट वैन आई अप्लाई दिस माई स्किन फेल्ट नो लाइक इट फेल्ट ग्लोई इट वॉज एंड ऑयली दिस फेल्ट लिटल अ लॉट प्लेजेंट ऑन माई स्किन एज कम्पेयर टू दिस वन विच एक्चुअली लेट नो लेफ्ट बर्निंग सेंसेशन दिस वन वॉज रियली सूदिंग आई एल कन्फ्यूज के यार दोनों फ्लैक वाले के सीडें बट इतना सूदिंग क्यों है इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट गिविंग द बर्निंग इफेक्ट एंड द नेक्स्ट डे माई स्किन फेल्ट रियली रिफ्रेश यू नो एंड इट हैज़ लिट बिट ऑफ फ्रेगरेंस एज वेल लाइक आई नो नो हाउ टू एक्सप्लेन इट बट अ लिटल बिट ऑफ फ्रेगरेंस विच इज़ नॉट टू मच नॉट टू लेस बट नॉट केमिकली एज कम्पेयर टू दिस वन एंड द नेक्स्ट डे माई स्किन फेल्ट रियली यू नो रिफ्रेशड एंड इट्स एन अवार्ड विनिंग टोनर ये मुझे बाद में पता लगा था मुझे उस वक्त नहीं पता था मैंने आई मेड द परचेज आई परचेज इट सोल्ली आउट ऑफ यू नो क्यूरियासिटी कि यार ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है इतना बड़ा कि ब्लैक वाले के सिर्फ इस वाले ने काम नहीं किया दिस वन शुड डू इट एंड इट डिड लाइक अगले दिन माई स्किन फेल्ट रियली नाइस एंड वो स्मूद एंड दैन इट गॉट मी क्यूरियस कि दोनों का क्या डिफरेंस है इतना मतलब ऑर्डनरी के सारे प्रोडक्ट्स मुझे सूट किए हैं इसने कुछ खास नहीं किया वाइल दिस वन क्लियर माई स्किन एज वेल वो जो बम्पी फीलिंग आ रही थी जो एक दो जगह पर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो गई एंड आई कुड यूज़ इट एवरी अदर डे वाइल दिस वन आई यूज इट ट्वाइस अ वीक रीजन बींग हाई कंसनट्रेशन ये वाला सूदिंग था सो अभी भी आई हैव बिन यूजिंग इट लाइक एवरी अदर डे एंड इट्स अबाउट टू एंड ओके दिस वन कम्स इन टू फोर्टी एम एल एल बॉटल इसमें काफ़ी सारे वेरियंट्स हैं हंड्रेड एम एल है टू फोर्टी एम एल है आई गेस एंड फाइव हंड्रेड एम एल भी है Uh, which i have seen in pr uh, not on website and so you can just get a smaller version isse bhi chote wala like mil jata hai travel version wo agar aapko mil jata hai you can try it and then you know make a decision to buying it uh, it's it's around 2500 to 3000 in pakistan this one is 2600 to 3000 but the quantity is uh, you know iske liye zyada hai obviously isme kam hai now coming to the fact that why did it sting less as compared to this one uh, it was in the concentration you know यू नो सेवन और फाइव में इतना फ़र्क नहीं आता ठीक है सो इट्स नॉट सपोज टू डू दैट मच लाइक इट्स बट इट डेड यू नो वाई बिकॉज इसके इन्ग्रीडियंट्स में वाटर एलोवेरा विच हेजल पहले आते हैं उसके बाद आता है ग्लाइकोलिक एसिड फाइव परसेंट विच मीन्स वो जो स्कूदिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं उनकी कंसनट्रेशन ग्लाइकोलिक एसिड की नस्बत ज़्यादा है दैट्स वाई इट्स मोर सूदिंग मोर रिफ्रेशिंग मोर कामिंग एंड यू नो लाइक मोर टर्निंग मोर टूवर्ड्स लिट बिट ऑफ एक्सपोलिएशन विद टर्निंग अ माइल्ड एक्सपोलिएशन विथ टोनिंग इफेक्ट दैट्स द रीज़न इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है वाटर दूसरे नंबर पर क्या कॉलेज है उसके बाद एलो और बाकी जो सूदिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं वो आते हैं तो उनकी कंसनट्रेशन बहुत कम है ऑल दो इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी अमाइनो एसिड्स भी डाले हुए हैं लेकिन क्योंकि इसके सूदिंग इन्ग्रीडियंट्स कम है ग्लाइकोलिक एसिड सेकेंड नंबर पर इट्स अ बिट हार्श ऑन यूर स्किन एज कम्पेयर टू द पिक्सी पिक्सी वन इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड इज द फिफ्थ कॉम्पोनेंट दैट्स वाई इसकी सूदिंग अफेक्ट जरा ज़्यादा है सो दैट इज़ द रीज़न ये जलता है थोड़ा स्किन के ऊपर एंड इट्स मोर मोर हार्श एज कम्पेयर टू दिस वन सो 
uh, if you if you want something you can use on the go like every other day or maybe every day if your skin is used to acids then you can go for pixie one but if you if you want something uh, you know uh, long lasting and long term in your skincare then you can go for this one but it's it's a bit harsh and i personally don't recommend it like uh, i don't know it didn't work for me maybe it works for you i have loved ordinary products i rave about them all the time on my instagram uh, but not a fan of this one I mean, it, it does the job, you know, it exfoliates and all, but it doesn't feel as refreshing as a toner should be. So, I don't recommend this. While this one is really great. Like, you can go for 100ml version, just manually, and it will last you forever. Like, I bought it in um, July 2021, and this is January, and it's still there. Like, I don't know, April is going to So, that's about it. I hope you guys like the comparison video. Of the two and if you guys have any more questions about the, these toners or any other skincare related stuff you can ask in the comments and you guys can request videos as well i will try to you know give me new topics i'll try to make videos on them and please don't forget to like share and subscribe my channel thank you so much